金币，这种富贵气啊，皇家的这种富贵气，要然于眼前。那么在金币上加珐琅彩，但是这个底是什么材料？同样是料胎的镍白胎啊，镍白胎。那么它在这个上面加蓝料彩，加胭脂红。啊，加绿，啊，加其他的一些颜色，这种呢尺寸因为都比较好，小的啊，也就在八公分左右吧，也就这么大吧，顶多了，啊，有的甚至更小。这鼻烟壶啊，这些王公贵族啊，这摔在身上，当然这种东西不可能给王公贵族了，只有只有皇帝能用，一般人是不可能用的这种东西的。这是它的背面啊。这是白头翁，富贵白头。这个底下是萱草，啊，有的时候说是兰花，啊，这个这个就不去管它了，我们大概看一下就行了。那么刚才我们看到的啊，是这个料胎的，那么这个呢是个铜胎的，啊，它铜胎的，铜胎画珐琅，啊，这个反正我们看一下啊，看一下。的内容把它归纳一下，完了以后呢，就给大家更多的看一下，就是乾隆时期的很多的这种珐琅彩不同质地的艺术作品。这个在我们实际上在我们的这个呃市场当中，包括拍卖行这个拍卖的艺术品当中。时常可以见到，但有些品种是见不到的，啊，很难见到。所以这个呢，就值得我们大家能够有机会坐下来，在这个地方可以一些交流，啊，这个非常难得。那么，因为这个珐琅彩的时间比较短，传世的东西呢，绝大部分都是收藏在博博物馆里边，传世的很有限，所以在研究这方面的东西呢。这种几率啊不是很多，啊，所以我们讲更多的呢还是强调的就是了解这方面的一些基本知识，啊，或者说是专业知识。<咳>好，这个镜头前的朋友大家好，这里是一曲说，我是汤伟健，在这个之前呢，我们已经。和大家聊到了康熙、雍正、乾隆时期的不同时期的这种绘画风格、装饰文雅和制作工艺。这作为一个基础的知识啊，是我们每一个人必须要了解的。啊，由于刚才我说到，因为这些东西呢，传世。甚少，看到的几率不多，所以呢，我们要了解这些东西呢，是有一定困难的。那么，尤其是我们这个一些爱好者，或者说不研究这些啊内容的一些朋友，那么对这一些方面的知识呢，可能知道的就更少一些。这个呢，是一个非常现实的。而且呢，也是很客观的一个问题，因为这个东西啊，主要还是在我们一些大博物馆里边。那么，集中呢，主要是在台湾故宫博物院，以及咱们北京故宫博物院，其他的博物馆能有几件，就不得了了，而且是大博物馆。一般的博物馆里边几乎没有这种东西存在，所以我们研究者呢本身也不多，传世的，在市场上流通的也是寥寥无几。那么还有一部分呢，在海外的一些博物馆里边，可能也有那么星星点点。所以研究这个东西呢，的确是需要一点时间精力。啊，然后呢，在
看到相关的一些资料和器物本身，那么这样一来的话呢，这个研究啊才有可能。如果这一切都没有，那么谈研究，那就完全是空谈，啊，毫无意义。那么我们今天专门就做这个专题呢，实际上也是作为一个知识的传播。然后呢，告知大家，人让大家知道，我们珐琅材里边居然还有如此多的品种，啊，画的不同的画面，我们艺术家啊，费尽了很多的精力创造出来的这些东西，对于我们今日来讲呢，这个它的意义是非同小可的，所以我们应该去了解它啊。尤其是我们镜头前的朋友，来自祖国的四面八方，对这些东西的啊了解呢，呃，那也是通过我们讲在书本上或者在网络上啊知道一些。那么，但是讲这个东西呢，说老实话，我们搞了几十年没有啊呃相关的专家专门很系统的来讲这个事情。因为个人的经历阅历是不一样的，研究的范围也不同，所以要谈这个专业或者谈某一点的话呢，还行。但是把它笼统的理论的，把它能够串下来，这还真是不容易啊！因为条件有限。好，呃，我们呢是啊，这个之前已经讲了好几讲啊，也把这个前面内容讲了很多。那么我们呢，呃，先把乾隆时期的铜胎画珐琅、料胎画珐琅以及我们瓷胎画珐琅，先把这个我们收集到的啊部分这个标本或者说照片，先给大家看一下，回过头来。我们再把它归纳一下，啊，让我们镜头前的朋友呢，能够更详尽的了解，啊，不同时期的、不同风格，啊，装饰纹样。好，我们现在啊，先给大家看啊，这个数量其实我是选择了，只是其中的一部分的数量非常有限，啊，非常有限。我们先看一下这个。这个铜胎画珐琅，因为这个铜胎画珐琅呢，呃，我们讲康熙就有了啊，这个我们都不说了，雍正也有，那么乾隆依然如故啊，那么我们从现在啊，这张照片开始，我们先来了解一下，这个铜胎画珐琅是乾隆时期的铜胎画珐琅。那么这个铜胎画珐琅是用啊白的珐琅彩地上面加的皮球花。那么皮球花呢，这个我们在雍正时期这个瓷器上啊，尤其是粉彩和豆彩这两个品种当中，也见到了它的身影。乾隆时期也有皮球花的同样的造型和纹饰。那么，但是这个呢，是在铜胎画珐琅上面也有这样的纹饰，啊，这个呢，我们作为一个了解啊，也知道同时期也会有同样的纹样啊出现，所以我们一直讲要会融会贯通，举一反三，就是这个道理啊。铜胎上有，瓷胎上就可能有。啊，这个都是相互啊贯通的，这个艺术啊是相互影响的。这是它底款，大家要注意啊，它的底款的写法，它可不是用的铁线篆，而是用的楷书，啊，乾隆年制，啊，这个楷书的写法
，这个大家知道一下就行了。它是白坐地，啊，这是我们宫廷里边烧造的，啊，就是我们造办处啊烧造的。好，我们继续。这是一个皇帝的啊，局办文的一把壶。大家要注意啊，这个局范文除了底是用这个黄底的啊，我们讲有柠檬黄。那么它的这个菊花的这一部分用的是胭脂红，盖儿也是用的局范文啊，它这个这个开光的纹饰也是用的局范文。那么这种纹饰呢，当然毫无疑问。也是我们宫廷造办处所做的啊，这个整体全部是菊花，主体纹饰是菊花，皇帝上面画的也是残枝菊花，中间颈部的这一块也全都是小菊花，盖也是菊花，大家要注意菊花这个纹饰啊，在我们中国啊，这个菊花呢是用的比较多的，但是。这种纹饰不仅仅是我们在同泰画法上、画画法廊上有，大家还要注意一个品种上上面有有这种造型，那就是紫砂壶。因为我们经手过一模一样的造型纹饰，只不过呢，它没有加彩，所以。乾隆时期有这种造型，紫砂壶里边也有这个造型，同时代同造型一模一样，啊，所以我们在看到这种东西的时候呢，也多少啊，要对横向的一些艺术品啊，要加以一个初步的了解，这样有助于我们。在认识其他品种的时候，可以有一个非常好的借鉴，这个非常重要啊，非常重要，因为我们经手了不是一把。当然，这件东西是照办处的，一般情况我们，呃，是不太容易出及到这种东西。但紫砂壶里边却有，而且在民间有，啊，因为我们在八十年代的时候接触到。明末清初啊，一直到民国时期的都有，啊，各不同时期的这个紫砂壶都有的，因为我们那时候工作的这个关系啊，有这种机会，啊，接触的很多。来，我们再看下边，这是它的顶部啊，这是它的顶部，这个装饰纹样看的就非常的清晰。这个是上面是胭脂红、白，啊，蓝，蓝料。啊，这些装饰纹样都看得非常清楚，非常漂亮，啊，这都是我们宫廷造办处的这个经典之作啊，经典之作。再来，刚才呢，我们给大家看到了仅仅是两件同胎画珐琅，那么其实呢，在我们这个现实当中，或者是宫廷收藏的同胎画法廊当中，其实有很多很多啊。因为这个时间关系呢，不是我们的重点，我们只是把它讲一下，大家了解一下啊。在民间也有啊，我们有很多机会，有很多机会。除了我们讲造办处的有，另外广作的啊、书作的啊都有。大家要注意啊，有机会。现在我们镜头看到这这这件是什么呢？是玻璃胎上面加珐琅彩的。这个画的上面画的是蜀葵，啊，画的是蜀葵，这是个水鱼儿。我们知道这个，我们除了铜胎，还有就是我们讲的玻璃胎，或者用我们通俗语言叫料胎，因为。我们要知道，这个珐琅彩啊，它经过了色彩里边加了硼砂，大家要注意啊，硼砂它的熔融温度是多少呢？七百四十一度。
。而我们的这个料彩或者说这个玻璃胎，它本身的温度也不高，所以我们讲在玻璃胎上面加珐琅。这个难度比瓷胎上还要难，因为它们两者之间的熔融温度相当，稍微火候掌握不住，烧造的时间稍微过长，这一件作品就毁掉、熔融掉了。所以，我们今天能看到这种料胎的画珐琅器，难度。是非常大的，啊，这是我们看到的透明的，啊，这种料胎，啊，我们再看，这也是一件料胎的啊，小十六尊一样的小件这个尺寸都非常小，上面画的是什么呢？喜鹊灯眉，大家要注意这个造型。我们在瓷器当中也见过，很有意思的什么地方？这个造型是雍正时期御窑厂里边烧的钧窑和洒兰釉上边会有这个造型。到了乾隆时期，这个十六尊呢、啊，它的口沿就变成了翻口了。而不是这种开花一样的这种口，这个大家可以借鉴一下啊，可以查阅一下这方面资料啊，尤其是仿钧釉的和洒兰釉的，这个都可以看一下啊，这个蛮有意思的。这件东西同样也是透明的玻璃上边啊，料上面加的珐琅。好，我们再来。这个曾经在苏富比的拍卖当中曾经出现过，这是一个小笔筒，尺寸不大，啊，但是大家要注意，刚才我们看到两件是什么？叫透明的玻璃啊，料胎，这个是叫什么呢？叫镍白胎，它是乳浊的，洁白的，有点什么呢？有点像仿玉。就是我们现代人啊，口口声声要说的什么呀？杨子玉，啊，有一点点这种感觉。这种镍白胎呀、啊，我们宫廷当中、料胎器当中用的是最多的，啊，因为这种胎是乳浊的，不透明的，在上面加彩啊，它这种感觉很好。因为我们刚才看到两件是透明的，透明呢。既有它的好处，这种清澈的底上面画的粉彩，但是呢，在视觉上容易分散人们这个精力，因为你看的时候既看到那个透明，可能透明底下是什么，你通通过这个透明体可以穿透过去看，这分散了人们注意它上面画的什么东西，是吧？所以这样的话呢，如果是乳浊的。这种底，你就不可能分心，啊，分开精力看底下是什么，而是直接看到它的表面。所以，我们当初的这种啊，这个设计师们，这些都通通考虑在内了。那么，现在我们看到的是官画图啊，这么一个图案，啊，官画图。那么，这种珐琅彩呢？也是我们前面所说的，是料胎，啊，我们这个料胎呢，因为烧造温度啊，中国的这种料胎玻璃啊，一般呢是钠钙玻璃，烧造温度不是很高的，啊，不是很高，所以把控这一件东西能烧得非常精美，难度很大啊，难度很大。我们再再再强调一下，再看下边。那么这是一个长镜瓶，啊，也是用的
，夜白胎，啊，上面画的是像个织机牡丹。这是大英博物馆里啊 ，David 基金会里边的一件，也是夜白胎的，上面是啊，这个这个。是香山五老呢，还是什么啊？咱们不去研究它了。这同样是一件啊，这个珐琅彩器啊，同样是一件珐琅彩器。现在在大英博物馆啊，如果将来朋友们有机会去大英博物馆，或许能看到这件东西啊，或许能看到。好，我们再来这一件呢。大家看见没有？很漂亮，有肤色的颜色，也有啊，这个阴阳相背的这种效果。它是为了得到什么呢？得到一个立体的效果。这种画在中国绘画当中是没有的，但是在珐琅彩当中，在乾隆时期恰恰注意了这一点，在建筑上，啊。这个会出现阴影，在人物的肤色上既加了色，而且呢也有明暗关系，啊，注意到了这个光线对事物本身产生的这种效果，这种投影的关系啊，这一件我们就是典型的，啊，用西洋画的画法，啊，画在这个。人物的脸部的，那么大家注意啊，我们在鉴定陶瓷的时候，我们要举一反三，反三是个什么呢？我们在浅绛彩的瓷器上，就发现了从雍正时候开始，人的皮肤有了肤色。这个我不知道，镜头前的朋友们，你们注意过没有？从雍正时候开始，啊，那么是不是与珐琅彩釉之间的关系呢？我想或多或少有一些，是从雍正开始啊。这个我们虽然讲的是珐琅彩，今天讲的珐琅彩给大家看到的也是珐琅彩，是乾隆时期的珐琅彩，但是。在雍正时期的浅绛彩上面，人物已经有了这种啊，这个色色的表现了。所以以后大家呢要注意这个问题啊，在看到这种东西的时候，尤其要关注一下。而雍正时期的这种浅绛彩的色色，到明代的同治时期的浅绛彩，依然如故啊，所以。大家要注意一下，啊，这个不同彩啊，它这个之间的一些关系、延续性啊。我们现在这个继续啊，这是他的另一面啊。这小孩子在打什么呢？我们看一下，这看来不是枣啊，是在是不是打槐花呢？还是桂花啊？桂子。我们传统的习惯，有莲花孩子叫莲生贵子。那么这个孩子拿个竹竿在打什么呢？打桂花。它实际上也有桂子的寓意在里边啊，桂子。那么大家要注意的在这儿看见没有？这个边上有款双方框，乾隆年制四字楷书款，啊，这个，请大家要注意啊，这个是四字楷书款，这是贷款的，啊，贷款的。好，我们继续。好，就这件。这个展翔高飞
，瓷器珐琅彩有繁红书写的吗？这个你讲繁红书写什么？是写底款，还是它的局部有繁红？啊，还是色色，还是写字？啊，这个呃区别很大啊。如果是底款的话，我告诉你没有。但是如果在局部出现繁红书写文字，有，啊，在珐琅彩里面有，啊，这是一个问题啊。有网友提问：民国时期有没有珐琅彩瓷器？呃，我告诉你，这个民国有珐琅彩瓷器啊，我底下会讲的啊，我底下会给大家讲，因为这个我们文博系统啊。一般不太会研究这一部分的，因为民国不在他研究范围之内了。这改革开放以后，就是近二十年，我们才对嘉庆、道光、同治、光绪啊这些东西，大家才加以了足够的重视。但是，在上个世纪，这种情况免谈，很少有人关注的。所以，这个朋友讲这个有没有？我现在先告诉你有。啊，有，怎么出现的？我也告诉你，啊，至于说写底款，刚才有朋友讲底款这种情况没有的，啊，没有用这个写的。待会我会告诉这个，呃，展翔高飞的朋友啊，呃，珐琅彩当中有用繁红的，啊，有用繁红彩的，但是不是在底款上。那么现在我们看到的这件，大家注意没有？上面两个耳是什么耳呢？很重要啊！这个耳是魁凤，大家要注意，魁龙和魁凤啊，乾隆时期用的还是比较多的。大家记得那个什么吗？百禄尊吗？百禄尊的两个耳朵有魁龙吗？大家可以好好回想一下，别的瓶的耳朵上有没有？乾隆时期用的是最多的，所以珐琅彩上能出现这种耳，实属正常，这就是时代风格，只不过是用在哪个地方而已。那么这件东西大家看啊，它这个开光，这种开光呢，就完全采用了西洋洛可可的这种装饰技法了，就跟我们传统的啊这种几何图案，什么圆的、方的、长的。啊，椭圆形的啊，海棠形的等等等等，它不一样啊。你看它这个曲线，这个完全用曲线来表现的，这个中国没有这个习惯的啊。这就完全把西洋的这种文雅挪过来了。那么这个里边呢，画的这个人物啊，这个很有意思啊，是中国人还是外国人？从他的这个头发来看，黄的。小孩子头发也是黄的，这就是西洋人了。那么也就是说，那么画这个彩啊，有可能是和郎世宁这样的一批宫廷的西洋画师有直接的关系了，因为他们最了解情况，他们知道这个色色呀。那么西洋人用什么颜色？中国人没见过这个西洋人，他怎么知道他是头发是红的还是黄的？啊，中国人都是黑的，啊，黑头发黄皮肤。你看这个上面，这个头发就是黄的，啊，所以像这一件东西，包括你看开光外边的百花地呀、啊，这个和我们中国传统的这种纹样。比如说万花不露地，万花不露地上面的花卉，整个的绘画技法，就是我们中国传统的绘画技法，与外国人一毛钱关系都没有。而这个上面画的这个花卉，这就不是我们中国特色了，这典型的叫洋为中用了，完全是西方的，啊，所以这一件作品呢，很有可能就是。西洋画师做的啊，我们假设，但是你别的你理由说不出来啊，因为这个上面画的这些纹饰、色彩
文雅，这我们中国人肯定画不出来的，因为你根本见都没见过，你怎么画，对吧？我们讲艺术来源于生活，你一点生活经验气息都没有，你怎么可能画出这种东西来呢？是吧？那简直是开玩笑啊！所以这件作品呢，我觉得啊，非常的珍贵，因为它可能不是中国人画的。还有一个大家注意。这个侍女，或者说这个啊，这个西洋女人，她的额头和鼻梁白的，啊，这块是白的，她就用了那种光点的透视效果，脸庞、眼睛暗的，她为了增加她的立体效果，才这么做的。呃，因为我们镜头前可能很多朋友不是这个。啊，这个搞书画的，啊，如果搞书画的，那我一定会告诉你，唐伯虎、唐寅画侍女、画人物，他的鼻梁这块就是白的。来，他那个时候他这种采用这种技法，我不知道当时是怎么考虑的啊，不是怎么考虑，哎，但是他就这么用了，啊，很有个性，很有特色。那么这件东西呢？有朋友讲奎尔最早出现在什么时期？这个奎尔出的，在我们清代康熙就有了，啊，这个奎尔的奎可不是这个葵花的葵啊，你查一下字典，这个写法，呃，可是写错了啊，不能这么简写的，这不是葵花的葵，啊，呃，这件东西呢，其实的确，啊，我们平常是见不到的，啊，平常是见不到的。这是它的另外一面，啊，而且这个建筑啊，看见没有？看见这个后边的建筑没有？这个建筑不是我们中国的建筑啊，看见没？我们中国人的建筑，这个房子不是这一种尖顶啊，尖成这样，啊，不是这样的。所以，这个大家要注意，我们看东西的时候一定要认真仔细的观察，啊，认真仔细的观察这个，这个上的石头啊、树啊，是吧？这个人物啊，什么？绘画的技法啊，完全采用西洋的啊，这是它的侧面啊，看没有？专门把大家看一下这个侧面使用的这个花卉的绘画技法，和我们中国的传统的这个区别在哪里？我想不说，大家都看得懂。我们中国人不这么画的，所以这种画在乾隆时期啊。我们现在大家都不讲粉彩，都喜欢用洋彩了，啊，尤其是乾隆晚期有很多的那种，呃，洋彩上面所用的那个花卉啊，已经完全我们现在画叫变体了，啊，那么其实呢，我们在珐琅彩当中，它这种画，画的这种珐琅彩实际上是，并不是变体的，而是很写实的，啊，而是很写实的。所以，这个上面的花卉，大家注意一下，它色彩的搭配啊，所画的内容啊，跟我们传统的不一样。那么这个呢，也是我们必须要啊加以了解的啊，必须要加以了解的。这是我们看的第二件啊，这个就是它的底款，蓝料款，双方框啊，蓝料款，双方框。啊，这个好像是，好像是我们上博的吧，还是哪里的啊？大家看一下就行了。这个中间呢是是在看书啊，看书。那么前面看见没？这个造型小盘口啊，直径、古幅、内收，往上的主是外撇的。大家注意这个整体的绘画技法，用色，这个呢一定不是。我们讲是外国人画的，至少也不是郎世宁等等这些外国画师的徒弟画的，这一定是中国人画的。因为你看见没有，这上面的画的啊，肩部的灵芝，这个精彩画的蝙蝠，画的这个龙纹啊，海水，包括旁边的石头啊。这个花瓶里插的花，包括人物的这个衣着等等
，这个就完全是中国化的，啊，把中国绘画的技法用在了这个上边。所以我们看到这种东西的时候，毫无疑问，啊，这是我们中国特色的啊作品。这是他的底款。啊，这是他的底款，啊，这个我们看一下就行了。这是造型和刚才一样，所不同的是装饰纹样不同。刚才那一件是通景，这个我想通景有些朋友明白，啊，有些朋友呢不一定明白啊。所谓的通景呢，就是整个底下一圈，整个啊没有间隔。那它是延续到一块儿的，把它展开以后呢，就是一幅完整的画。而我们现在看到的这个呢，我们叫开光，也可以叫隔景。它中间把它隔开了，啊，这个画的呢，有可能是四季花卉。所以我们看到的这个不同纹样啊，不同的色彩，但是这个器型，蛇刚才。一模一样，啊，这个同时代的啊，这个尺寸可能都是一样的，啊，尺寸都是一样的。这是他的另一面啊，这上面画的是什么？老少年和蜀葵，啊，老少年和蜀葵，这个大家看一下就好了啊，看一下。这个双连屏，我们在讲到乾隆的时候啊，曾经提到过双连屏。这件东西呢，就是典型的双连屏。那么这个双连屏呢，大家要注意啊。刚才我讲到通景，这个也这个就是通景。整个上面盖胭脂红啊，然后蓝料彩啊，加上看见没有？注意这一个部分啊，这个颜色是什么颜色？这个是不是繁红啊？这个这个我没办法放到最大了啊。这个颜色可能就是繁红。刚才有朋友问，啊、呃，繁红，啊，这个呢有可能就是繁红，啊，也掺杂在了胭脂红里边使用，啊，胭脂红里边使用。那么，所以我们看到了这件东西啊，除了上下啊，把它隔开以后。用胭脂红为主体，然后呢，这边都是璎珞纹，底下呢也是用的璎珞纹，中间就是一群孩子，啊，非常可爱的一群孩子，啊，大家要注意，看见没有？这些孩子脸上呀，肤色都非常的红润，啊，非常的红润。前面我说到过，从雍正的遣将才开始。这个人物的肤色都加彩了，乾隆毅然也是加色的啊。乾隆以后就基本上都是这样啊，都是采用这种加色的。所以大家看一下啊，这这件东西也是不多见的啊，非常宝贝的东西啊，非常宝贝。这一件双连屏呢，在日本啊，在日本永清文库啊，永清文库藏的。但是这个上面画的人物啊，除了外边用胭脂红画残枝花卉、残枝西番莲，上面也是用的啊胭脂红画的。那么中间的啊这种装饰纹样，同样啊，我个人认为也应该是。这种，这个西欧的这些画家画的，啊，他这种感觉，我们中国人确实是画不出来的。尽管依葫芦画瓢也能画一点，但是这种感觉还是有些不太一样，啊，有些不太一样。所以这个呢，我们就要做一个知识了解，知识点去了解它就行了，啊，这是他的啊。
完整的这一块啊，完整的这一块。这一件呢，是我们上海博物馆的啊，夔龙和夔凤，这个呢一直在。上海博物馆的这个陈立柜里陈列的啊，从我第一次看到它，一直到现在都几十年了啊，依然还陈列在那儿。只不过呢，是口沿这一部分啊，当初可能残缺了，残缺以后修复，那化学原料跟和这个啊，这个我们瓷器上的这个原料还是有一点区别。一个天然矿物和化学，它是不融合的。所以时间长了以后，它变色了，啊，这个不影响它整体主体的风格，上面就缺了个，但是底下的这种珐琅彩绘依然还是非常的艳丽啊，漂亮。这个呢，我们大家可以看看，有机会呢，大家去上海博物馆啊，去看一看啊，东西依然陈列在这里，啊，蓝料彩、胭脂红、绿。啊，蓝这些东西全部都在啊！啊，这件是刚才那个那个啊，它的两侧啊，它的侧面啊，双面屏的侧面，这个给大家看一下。这是上博的这个双面屏底下呀，它这个底下的这个款啊，底下的款啊，这个款呢。好像这个由于这个料彩堆的厚啊，时间长了以后磕碰碰掉了，因为它毕竟是在釉的表面加彩的。那么如果吸附的不是特别的坚固的话，那么这个彩是很容易被磕掉的，啊，很容易磕掉的，因为它们之间啊这种发育层呢。呃，是很难两者之间完全融融的，啊，只是这个色彩吸附在釉面而已，啊，呃，那么这个彩呢，因为是低温的，而底面的釉呢是一千三百度，啊，低温和高温之间，它它必然就不能产生发育层，两者之间粘合的就特别的致密，这种可能性。几乎是零，啊，能够吸附在上面，就非常好了，啊，非常好了。好，我们再来。这个东西呀、啊，曾经在我们书笔的拍卖上，啊。曾经拍过的一件东西，这个这个呢是锦鸡啊，这是一只锦鸡。那么这件东西呢，其实它是由本而宣的，啊，由本而宣的。给大家看一下，这是郎思宁画的一幅啊卷本的织机，啊，一只公的，一只母的，啊，吸吸在了这个石头上，啊，你看这画画的就非常的漂亮。啊，用色用的也是非常的美。那么这种颜色呢，我们既可以说它是给珐琅彩提供了一个依据，但同时我们也可以说，它给粉彩提供了一个样本。啊，所以我们讲珐琅彩的时候，一定要讲到粉彩。粉彩是珐琅彩的延续，在很多地方。它超越了珐琅彩，因为有些地方珐琅彩是做不到的，而粉彩可以做到。这个我们为什么这么讲呢？就是我们一定要去研究它，去了解它。如果你不研究、不了解的话，你是没办法说出这句话来的啊，因为你不能肯定。但是我们现在是肯定的，告诉大家。这个小瓶，我相信大家知道，这个小瓶在苏比拍过，拍了一点几个亿，啊，一点几个亿。那么就是这只小瓶，尺寸很小，也就十来公分，那、啊、很小，啊，珐琅彩
啊，非常的漂亮。这个可能从咱们刚刚从事这方面研究的可能不太清楚啊，再往前面的话，大家可能就比较清楚了这件东西。嗯，当时也是啊，受到颇受欢迎的。这是它的啊部分局部啊。刚才我们给大家看了一个卷本郎斯林画的，那么这个上面同样。也是握着一个啊，一公一母两只，啊，锦鸡。这个不太清楚啊。这个上面呢有诗的：“朝朝隆隆月，什么岁岁战长春。”啊。那么刚才呢，有朋友跟我讲到了这个。珐琅彩上有没有繁红？底款是没有的，但辅助的色彩是有的。大家要注意，这个银手章和底下的词尾的两个闲章。我告诉大家，在之前我上一次我已经讲过，早期是延续了雍正时期用胭脂红来绘就的，但是其后。他就用繁红来代替了。那么，繁红来代替有一个什么好处呢？胭脂红的颜色相对由于它薄而显得淡，繁红它这个颜色，它本身这个红色就比胭脂红要深。那么，所以呢，后来用繁红来代替胭脂红。它是有一定道理的，因为它和我们书画当中的朱标或者朱砂的颜色比较的相近，所以我们讲研究啊，你要看看书画的。为什么我讲这句话？那我这个是有道理的，是吧？这是书画当中，它就是这么用的，所以我们瓷器采用了书画的。这种技法，刚才我们之前我们都讲过，雍正诗书画印来自于中国画，那么这个也是如此，只不过他用的不是胭脂红，而是用的繁红。所以问到耶这个珐琅彩里有没有繁红？有，啊，而且肯定告诉你有，啊。这个呢，也是在苏比啊，曾经拍过的《聂白胎》，皇帝加珐琅彩包覆瓶，啊，这个都是我们平时是根本看不到的东西，啊，根本不可能看到的东西。这个上面画的是啊，盘曲的奎龙，啊，用。红的胭脂红啊，蓝料彩，然后呢，底下用的是柠檬黄，啊，包覆瓶。我来看一下啊，它这个，哎，还是刚才那一件。大家看一下啊，这一件。这一件呢，也同样是包覆瓶，跟刚才那个不一样，啊，那个是奎龙的，啊，这个呢是皇帝，啊，同样是用柠檬黄做地，但是呢，这上面是什么？富贵牡丹，或者叫龙啊，凤川牡丹啊，凤川牡丹同样是包覆瓶，啊，同样是包覆瓶。那么这个地方我们明显的可以看到，有款。乾隆年制，啊，那么这种东西呢，也是在苏富比啊拍卖会上露过脸的。那么这种东西也是非常难得啊，非常难得一件。我相信这种东西呢，呃，藏家也是比较喜欢的一个品种，啊，这都是宫廷照办处啊烧造的，啊，宫廷照办处烧造。行，我们再看啊，看底下，我们就要看一下，行了。反正这是作为一个品种，大家了解一下。啊，这是它的另一面，用的是宣草。
，这边呢是虞美人啊，这个图案，这是底下的款，一般都是楷书款。那么这个里边特别要强调的，我们所见到的同胎画珐琅、廖胎画珐琅啊。绝大部分都是用的是蓝料写款，而且基本上都是四个字，用六个字的几乎看不到。啊，这个呢也是啊很典型的。我们再继续看，这个是画的花卉啊，这个这种瓶的造型呢，也只有在啊料胎上我们见到。其实我们在这。个瓷器当中也有，雍正时期也有啊这个形状，但是到乾隆时期呢，见的就比较少啊，比较少这种造型。这个脖子很粗，底下也像笔记瓶一样的扁肚子啊。这是它的另外一面，这好像是画的四季花卉啊，这也是啊，这个是双青图，梅花和竹子。啊，这个我们看一下就好了。这个底下是刻款，就是用的铁线篆，篆书款，四个字“乾隆年制”，刻在这个料胎上的。啊，这种情况呢，呃，不多见。啊，这种情况不多见，一般都应该是用蓝料款写的。那么我们现在不去管它啊，那么是不是当时做的是后人刻上去的？这个我们不去管它了。但是我们看前面的工艺，那么是同时代的风格，这个没什么问题啊，没什么问题。这个也是啊，这个这是博物院收藏的啊，博物院收藏的，也是用的蓝料彩、胭脂红啊，画的这个牡丹花。那画的非常精美，非常的漂亮，啊，这个呢是大家可以看一下。好、啊，这是故宫博物院有款，就就落在他们的编号的啊，请大家注意底下的款，啊，乾隆年制。我们完了以后啊，给大家要看后人仿前乾隆颜色。料彩的颜色，以及每一根线条的延续，是有差异的。所以，我们现在要把看到的东西，大家一定要记在脑子里。啊，这样的话呢，对于我们底下在看东西的时候呢，脑子里先有一个铺垫啊，先有一个铺垫。那么这个呢，是我们讲的料彩的这一部分啊。另外还有几件，几件给大家看，也就是鼻烟壶。刚才因为这个电脑会自己乱跳的这个，那这也是一件啊，跟刚才类似啊，跟刚才那个非常类似的一个啊。它这个呢，呃，和刚才不一样，这个呢是用蓝料彩啊，这种花形开光啊，里边用的是富贵白头。啊，富贵白头，但是很有意思的，中间呀，这个用的不是牡丹花，用的是月季花啊，这是白头翁，这是蝴蝶啊，这个蝶恋花之一，啊，这种也是平时不多见的，啊，请问啊，我们有朋友问，民谣有没有烧珐琅彩的？这个我们这位。啊，董先生问的还是这个这个呢？我很坦率的告诉你，民谣啊，因为你知道这个民谣这个珐琅彩的出处啊，首先它是提供给宫廷使用的。如果说你呃突然的提出了民谣这个问题，你是看什么时候的谣？是康熙、雍正、乾隆？这种可能性是零啊，不可能的。啊，即便是到了民国，那你说是民谣，这个倒可信，啊，这个是可信的。但是在民国之前
啊，一直到嘉庆以后，它就不烧了，就不存在民谣的问题，啊，不存在民谣问题。所以这个我们这位还是董先生还是什么啊，提出这个问题来，这个民谣当中是不可能会有这种珐琅彩的，啊，珐琅彩只有，而且即便是国外啊，这个供给。还是我们宫廷造办处的工匠们自己研制的，都只有在宫廷里使用，啊，民谣当中没有这种可能性的，所以这个问题呢，应该说，这个问题是不存在的。呃，珐琅的绘画工艺有什么特征？这个呢，我们等会儿底下再跟大家讲好，大家看完，因为这个。其实，如果光看东西，量挺大的。这个呢是故宫里收藏的啊，在故宫里收藏的，这是松竹梅岁寒山有啊，岁寒山有。那么这个底下呢是有款的啊，这个底下是应该是有款的。哎，这个底下也同样是刻款啊，大家注意，这个底下是刻款。那么这种呢也是用金作地的。所以你看上面的这个图案啊，一看它就不是我们讲这个民间窑的画师画的东西，一看这些画师们的这种艺术修养是比较高的，所以画出来的东西啊，呃，可以这么说吧，与众不同，啊，这个呢就是我们如何去把控的问题，啊，我们每一个人在这方面呢，一切。都需要一点艺术修养，要不然的话，你看人家上面画的东西就是官窑，啊，这个就不对了，啊，这个就有点风马牛不相及了，啊，风马牛不相及。这个呢，又是一种，啊，这又是一种，啊，大家看一下，这个是也是啊，我们照办处理的，啊，照办处理的，这个绘画的，这个中间是。这个是芍药还是牡丹啊？芍药还是牡丹？哎，这个呢，就是子孙慢代了啊，子孙慢代的这种。上面是葫芦，大家看见没有？这个上面有有款的啊，这个上面有款的，乾隆年制，这个呢，这个款呀、啊，因为不是特别清晰啊，不是特别清晰，但是用的是篆书款啊，用的是篆书款，四字篆书款。那么这种款的话呢，好像有点像胭脂红色的，它不是蓝色调。那么它的一面呢，画的是葫芦。一面呢，画画的是牡丹花啊，这个是真正的牡丹花，啊，真正的牡丹花。好，我们这个就不再看这些东西了啊，我们要真正要看的是瓷胎上的啊，铜台上看过了，我们现在要看瓷胎上的了。那么这件东西呢，也是个小尺寸的，一个水鱼儿。大家注意啊，上面画的是这个侍女啊，侍女在庭院里边，一个手上抱着，一个在嬉戏。那么这种东西呢，就是我们之前讲的乾隆时期。它已经融合了西洋画的一些绘画技巧。我们看到的这个人物的脸呀，他包括孩子的肤色呀，他都在脸上色色了，加彩了。那么这个里边呢，就形成了一个什么呢？形成了一个啊阴暗阴。